pasa, chavales? Pues sí, al final nos hemos ido de compras y hoy ahora que no llueve, que dan agua toda la semana y ha abierto un clarito, voy a enseñaros lo que ha venido. Eh, primero, una mole, un pino silvestris, ya trasplantado sin tierra de monte, lo han metido en este cajón, lleva eh, ya unos añitos aquí, eh, toca, de hecho estaba, eh, tenía las raíces ya metidas en suelo, raíces pequeñitas todavía, pero las tenía. Nada, vamos a cortar, a reducir, a compactar, porque es demasiado grande, debe tener como metro veinte de diámetro o así. Por aquí abajo, ¿qué tenemos? Crateegus monogina, unos crateegus bastante viejos, con mucha corteza. Este, habrá que cortar aquel tronco de atrás y este de abajo, porque este movimiento es más chulo. Y aún no hemos mirado ni ángulos de plantado ni demás, pero bueno, un árbol bonito. Aquí tenemos otro también muy viejo que también quiero hacer más pequeño. He estado valorando la posibilidad de cortarlo por aquí y aprovechar eh, la potencia de la base, el tachagari y después estas continuidades. Tendremos que ver a qué hacemos. Esto es un, nada, un bosquecillo de jingo biloba, tres mm, arbolitos pequeñito. ¿Qué más tenemos por aquí arriba? Una gardenia. Una gardenia ya potente, no sé la variedad, tiene la hoja un poquito grande, pero bueno, como veis, reduce bien. Y el tronco es potente, la conicidad es buena, tiene una buena continuidad, hay que buscar un poquito qué frente y tal, pero, pero bueno, creo que va a dar un árbol chulo. Esto es un chamaiciparis, un inoki, chamaiciparis obtusa glaucanana. Tenemos por aquí un Carpinus turquenzanobi, un árbol japonés en una maceta shunzaido, bastante bueno, la base es buena, tiene buen movimiento, buena conicidad, tiene todas las ramas, en alguna heridita por ahí por el tronco, pero bueno, están bastante cerradas, tiene bastante labio y quedan bonitas. Por aquí tenemos un par de forsitias, forsitia, un árbol que no es frecuente, fijaos la florecilla, esta todavía está otoñando, es una semicascada bastante chula, y esta, que también la habían puesto como una semicascada, pero yo creo que este árbol va a mejorar así, ah, posiblemente puede quedar muy chulo. Fijaos todas las flores que tiene en esta época, que no es habitual en otoño tener flores. Otro jingo, jingo biloba, un árbol un poquito más grande. Me he planteado también la opción de sacarle un trozo y empezar a ramificarlo desde abajo. Veremos qué hacemos. Aquí un pino rojo japonés. Un Akamatsu, un Pinus densi flora. Eh, ya es bastante viejecito, ya empieza a tener corteza. Eh, estaba un poco a la sombra, entonces las agujas son un poquito largas todavía. Este lo tenían plantado así, yo creo que mejoraría así. Con esa primera rama, quitando parte de esa trasera, que además ya tiene las marcas del alambre. Puede quedar un árbol pequeñito muy guapo. Un Ebonimus, es un Mayumi, Mayumi creo que es en japonés. Ebonimus de los eh, perennes, este pierde la, no, de los caducos, este pierde la hoja, creo. Eh, el tronco es bastante bueno, no tiene cicatrices, tiene buen movimiento, buena conicidad. Bueno, hay que empezar a formarlo, pero un buen material de partida. Aquí tenemos un Itoigawa, Uf, a mí que no me gustan nada las curamas y, y creo que quedará mejor en una maceta. Esta primavera, si no se vende, lo sacaremos, lo pondremos en una maceta. Intentaré compactarlo, hacerlo más pequeño para mostrar, abrir un poquito los charis y mostrar el tronco, la primera rama esa que queda bastante chula, bueno, creo que va a ser un árbol bonito. Ya cositas más grandes, pino silvestris, este por lo visto salió de aquí, yo casi no me acuerdo porque ya hace unos cuantos años se ha trasplantado, metido en un macetón de toconame, eh, tiene unas buenas texturas, buenas cortezas y una buena línea de tronco, esta rama sí es un poco fea, hay que cambiar ese movimiento de paraguas esta primera rama que en un principio cuando vi la foto me parecía que sobraba le da un toque bastante especial aunque ahora mismo si os fijáis las dos están más o menos en la misma altura y hay una competencia un poco rara o reducimos esta o bueno algo haremos de momento vamos a cultivar y, y ya está otro silvestris eh... Maceta de tambor, bastante viejito ya, ya lleva tiempo aquí en esta maceta, se nota bien, está con mucha ramificación, aguja pequeña, las cortezas son buenas, tiene una buena conicidad, 
hay que arreglar arriba. Eh, se me hace un poco larguirucho la parte de arriba, habrá que compactarlo, darle un poquito de movimiento y poner unos alambres y yo creo que va a quedar bastante guapetón. Aquí tenemos un alcornoque, también un árbol súper viejo que ha estado en maceta mucho tiempo y ahora ha perdido alguna ramilla que tendremos que reconstruir. Pero el tronco es bonito, casi no tiene heridas de poda, lo, las que tiene están bien cicatrizadas, tiene buenos labios. Bueno, un árbol que, que creo que vale la pena devolverle su esplendor. Esto es un ebonimus, eh, lo han plantado sobre una laja de, de piedra, es un estilo múltiple tronco, habrá que limpiar, definir, quitar algún tronquito que está muerto y, y reducir un poquito, darle un poquito de forma, pero bueno, es graciosete. Un olivo, un acebuche, un acebuche, opa, a ver que os lo enseñe por aquí. Un árbol potentillo, tiene unos jeans guapos, bueno, ya sabéis que a mí los acebuches me, me gusta un poco, es raro que, que traiga alguno, pero bueno, ese que ya se va a ir y este que acaba de llegar. Y aquí quedan dos pinitos silvestris, nada, cosita de taller para jugar, para entrenar, para eh, practicar un poquito, pero que bueno, que con, con trabajo puede, podemos sacar algo de aquí fijo. Y bueno, nada, va a recolocar estos en los huecos que tenemos, porque en breve vendrán cositas nuevas. Venga, nos vemos pronto, chavales.